こんにちは梅ですグリーン車で行くよ N700 系2009年12月製造のぞみ129号博多行きリクライニングのレバー窓際の小物置きライトボタンで読書灯がつく各座席肘掛け前方にコンセント足置き広げられもするけど荷物置くには邪魔だおしぼりが来るさて今回のプランはホテルセトレ神戸舞子お立ち京大橋と淡路島を望む朝食付きです素晴らしい秋晴れに輝くような富士山関節具合も素晴らしい旅慣れたビジネスマンは見向きもしないけど旅の人には見逃せないさて東海道新幹線の車内販売が終了してグリーン車だけになってしまったぞ座席にあるシートの QR コードを読み込んでモバイル注文お約束いっときますかこれこれ新幹線アイス注文殺到の様子想像の上を行くカチカチ美味しさどうしよう美味しいおよそ2時間40分新神戸に到着淡路島に行った時はここからバスに乗った今日は地下鉄西鉄山手線へ7駅乗って新永田駅へ次は JR 神戸線線路の横がすぐに海すんごーい舞子駅に到着ホームの上を阪神・淡路鳴門自動車道が通過明石海峡大橋が見えるバスターミナル駅近くにファミマありティオ舞子7階建てのショッピングビルと高層マンション徒歩7分海辺のホテルに向かいます舞子地区は古来から保養地として知られ舞子公園は明治33年1900年天下の継承の地に初の兵庫県立都市公園として開園されました橋とのどかな海峡の眺めを存分に楽しむことができますそしてアジュール舞子公園はとっても有名な釣り場ですホテルセトレ神戸舞子客室24室2005年4月ホテルペルーラを改修しオープンしましたレストランジムエステ宴会場別館にチャペルがありますエントランスが開放的で圧倒されますここでチェックインします期待したウェルカムドリンクはなしお部屋にヒノキのアロマを選びます思い出に持ち帰り OK ホテルの前はすぐに釣り場で平日でもかなり多くの釣り人で人気なかなかない環境お部屋へ狭いエレベーターの正面に鏡という衝撃これだけは設計ミスじゃない明るくカジュアルな廊下ですアーティスティック鍵式でオートロックではなく引いて開けるタイプオープン広さ約43平方メートル定員2名履き心地のいいスリッパ右にシュースボックス物置ベンチ左はバスルーム綺麗なお部屋カヌレが届いていますテレビリモコンホテル案内ソニーマルチコネクトコンポドレッサーデスク椅子ティッシュホテル案内セトレ神戸舞子ホームページより宿泊予約の特典で自転車を無料で借りられます。周辺案内アーティスティック電源コンセントと携帯置き寝心地のいいベッドベッドの間にも電源と照明スイッチ物置き台枕2個
ジュペスタイルパジャマ分別式ゴミ箱おしゃれな肘掛け付き椅子2脚と丸テーブルアンケートビューワー東住む赤石海峡大橋大オーシャンビューベランダに出られます椅子とドリンクホルダーもあります気持ちいい絶景ですテレビ下の戸棚を開けるとドリップコーヒー湯沸かしポット片木交換園しがらき高原紅茶コーヒーカップグラス反対側は冷蔵庫冷凍コーナーあり飲み水が冷やされていますなくなったらラウンジで継ぎ足せますクロゼットですクッションハンガー、木製ハンガー鍵付きバスルームお風呂は独立、トイレ洗面所一体型バスタオル、フェイスタオルとても広いお風呂洗い場が広々ジェットバス深くて大きいバスタブお湯が入れやすいサーモスタット混合水洗ポンプ式シャンプーコンディショナーお湯は少し青く見える洗面器お風呂椅子サーモスタット混合水洗ミスト式ハンドシャワー天井も高いタオル掛けパナソニックヨニティハンドタオルティッシュポンプ式ハンドソープ水の方が通常と逆回しの2ダイヤル混合水洗プラスチックコップその他のアメニティは一切なし自分持ちすごいラウンジ宿泊者は誰でも使えます3時から0時8時から12時夜中まで飲めるクラブラウンジ夕日がとても綺麗なので窓側が大人気ソファー席もありますアーティスティックジュースグアバマンゴーグレープアップルオレンジウーロン茶サーバーブラックニッカハイボールアサヒスーパードライスパークリングワインロゼスパークリングワイン赤白ワイン梅酒ブランデー梅酒コーヒーはヨーロッパの王侯貴族に愛されたトワルコトラジャ部屋のピッチャーにも補充できる水スモークチーズキスチョコソルトミックスナッツハニーバターアーモンド木桶け醤油仕込みのミックスナッツおすすめ瀬戸内レモンクッキーここにもよく見る紅茶クッキーカヌレを焼くためのバルミューダトースター左側はテーブル席まさに日没そしてなんとお菓子もお酒もお部屋に持って行って OK ーサーバーでロゼスパークリングうーん泡少なめだけどおいしい暗くなったら空いていましたスパークリングワインで乾杯瀬戸内レモンカリッとしていてレモンの香りおすすめです囲むように配置されたソファー席橋と淡路島のライトが綺麗です好きなレコードを選んでプレイヤーでかけることができます
洋書、随筆、絵本などライブラリーコーナー併設。ラウンジ内にトイレもあります。夜の外観、エントランスはこんな感じ。明石海峡大橋のライトアップは壮大。ティオ舞妓に行くよ。夕食。来ちゃった、大阪王将。復刻創業餃子12個540円。上トロ天津飯710円。ピカピカにレンゲを入れる勇気。わー、卵が熱い。上トロいただきます。最高。安いし美味しいし大満足でホテルに戻るそしてまた寝る前にラウンジ利用できるのんびりさは素晴らしい冷えたビールで乾杯かわいい器が並んでいるのも嬉しい。所定の場所へ朝食朝食はルームサービス式ですこんな感じは初めて品数豊富で鮮やかで美味しそう飲み物はホットコーヒーをチョイスポットでたっぷり2杯分いい香り12種類のオープンサンド淡路島の食材がふんだんに生かされていますすごーいスムージーグリーンと人参淡路島の有機野菜のサラダ淡路玉ねぎのスープ青い海を見ながらの贅沢説明書きもあります。スムージーはフルーティーに仕上げられていて美味しいです。これは低温調理的な。美味しい。淡路島のお野菜は玉ねぎをはじめ美味しさ格別ですね。土壌がいいのかな。オニオンスープも格別淡路島くぬぎ砂丘のカレートースト美味しい猪豚ソーセージとクリームチーズのカナッペ美味しい明石だこと平岡レモンのブルスケッタやっぱり美味しい猪豚のベーコンエッグどれもパンも美味しくて出来たて感が満載ですカポナータとサラミのオープンサンド前浜の魚とタルタルのバケット淡路野菜と小エビのクロスティーニくぬぎ砂丘のラグースペイン産生ハム淡路鶏とマッシュポテトのトーストクロワッサンは山田屋さんのジャムを添えて召し上がれ淡路牛乳のミルクゼリーでおしまい完食ですごちそうさまでしたこんな朝食初体験周辺散策釣り人の周りに釣り餌を狙って鳥が集まってきてかわいいなどんどん来る。舞妓公園を歩いてみる。旧武藤三次亭
実業家で衆議院議員も務めた武藤三治1867年から1934年の別邸として1907年明治40年に建設されました明治の住宅形式や生活様式を知ることのできる貴重な建物です異常閣孫文記念館中国の革命家であり思想家の孫文を記念する日本で唯一の博物館八角形の中国式楼閣異常閣は1915年築の現存する日本最古のコンクリートブロック造りで国の重要文化財に指定されています窓から六甲山地瀬戸内海淡路島四国と移り変わる風情を楽しめることから異常閣と名付けられたそうです舞妓公園管理事務所おしゃれなデザインの管理事務所ですバーベキューの受付などを行っていてトイレも利用できるようですしかし男性専用トイレはありませんとあります右奥に行くと橋の科学館です本州四国連絡橋は調査から40年の歳月を費やし完成するに至りましたあ、ここにもトイレ橋の科学館は本州四国連絡橋のうちでも世界最大級を誇る明石海峡大橋を主体に本州四国連絡橋の建設に使われた世界最高水準の架橋技術を一堂に集め学習の場としてまた架橋技術の広報の場として設置されたサイエンスミュージアムですトイレのみのご利用はできません月曜日休館日です平成30年4月から360度 VR 体験コーナーが登場したそうです2日目の夕食です素敵なホテルレストランがあるのだけれど訳あってまた行くわよはい、ティオマイコの大阪王将後悔ないように食べたかったものを食べ尽くしますニンニク肉肉餃子辛みを感じるほどニンニクが効いて美味しいエビチリパンチが効いていると言えるのだけどしつこくなくたくさん食べたくなる本当に美味しいです幸せそして中華そば670円厚切りお肉も入っているのに安いチャーシューが美味しい麺がツルツル2日目の朝食です今日も希望時間通りに運ばれてきました内容は昨日と全然違う美味しそう前菜はくぬぎさ牛淡路島のローストビーフやもち豚のロースハム魅力あるソーセージやたっぷりの生ハムサラダ淡路サイダーとブラッドオレンジのジュース今日も最高のモーニングタイム本日井の豚ソーセージが丸々大迫力美味しいパンに挟んでレベルアップスープはさつまいものスープ美味しい半分には生ハムとサラダをサンド最高甘いパンにこんなにバターつけていいこんなかわいいライムのムース好みのはるか上2日目も素晴らしい朝食でしたごちそうさまでしたホテル施設ホテル内にはチャペル、披露宴会場、エステルームやスポーツジムもあり、このロケーションを生かして素晴らしい環境です。エステスタンダードコース9400円。おしゃれして訪れる絶景のホテルはいかがでしょうか全国にこんなホテルが欲しい。海に出られる扉近くには授乳室や誰でもトイレがあって便利です。帰ります絶景のロビーでチェックアウトして帰ります。
お会計です豪華な朝食と飲み放題付きでこのお値段素晴らしい今日は新大阪駅でお土産を買います行列が少なくてよかったはいお目当てゲット関西在住の方が羨ましいな新幹線でこれ見なきゃダメ日本で一番高い木造建築物当時の五重の塔今日はこんなところです釣り目的で行ったの見え見えなのに釣り情報がないバイバイまた来てねいいねとチャンネル登録お願いします